タッタカタッタッタカタッタッタッタカタッタッタッタカタッタッタカタッタ这人真有意思，我跟你说，人家都跟孙子斗，你整天跟鸡斗。我跟你说啊，这一上午他都没兴奋，这刚才听说你来，他滋楞一就兴奋起来了。我说你把你当成小母鸡，别臭流氓！我跟你说啊，<笑>这回我回去我就成立一个扫黄打非小组，我专门就对付你跟你那鸡。行啊，你把那桌子搬搬到我们家门口，我还省锁门了呢。想得倒美。没空人跟你臭贫，赶紧拿户口本，然后派出所查常住人口呢。啊，行啊，我知道你们会来的。哎，给你准备好了，这三千五两千的就这么查，<笑>是派出所的意思呢，还是你们这些小脚侦缉队的意思呢？你才小脚侦缉队呢。嗯，嘿，哎呀，这户口本要都像你们家这样，我这工作量可就轻省多了。瞧见没有？啊，就一篇儿。光杆司令，忒有点凄凉了吧？一人吃饱了全家不饿，你是吃饱了撑的，全家都烦你。哎、完了吧，拿到手了，走走吧。啊，哎哎，你那子女的户口虽然不在这本上哈，但是我代表政府关怀关怀你们，是吧？我听说你二儿媳妇儿有了，当然可我有了。我跟你说，明年我这户口本就多一张了、啊。要说你二儿子啊，命就是好。你说一胡同串子，哎，愣娶了一个大主播。听说你家二儿媳妇还得了一个什么金麦克奖？不是你懂不懂啊？嗯，什么叫金麦克奖啊？嗯，得麦子的。什么？哎，不懂就别瞎说，那叫金话筒奖。那不都一个意思吗？什么一个意思？我跟你说，得亏你这二儿媳妇怀了孩子了，要你说一胡同串子跟一金话筒能成就吗？你你。操心你也不怕长白头发，你看你看这白头一层一层的，跟白毛女似的。袁毅，你没有，啊？哎，我听说你们小三儿，傍了一大款。我跟你说，老方，你可是咱胡同的老同志了，这子女的作风问题，你可得把好了关。什么小三儿啊，小四儿不许有，听见没有？你放心，我们家没这爱好。我不放心，哎，我就纳了闷儿了。你说你管这小老头是叫女婿呢，还是称兄道弟呀？你说这老大老二是叫妹夫呢，还是叫大哥呀？啊，你说你们怎么论呢？哎呦，你说你累不累呀、啊？不累。我看别人都能得老年痴呆，嗯，你得不了。你们这个家里头命最苦的是老大，你看他壮壮，多好一孩子！每次见着我呀，老远就刘奶奶，刘奶奶。说实在的，你们老方家我最喜欢的，就是你孙子。走完没完？走走走走走。不是怎么怎么了？你说你这人怎么这样？不是刚还聊得好好的呢，怎么说翻脸就翻脸？我告诉你，以后你少搭理我。不是我们家事，你怎么知道那么多呀？我就知道了。哎，去喝茶。叔叔喝茶。这是上好的龙井，原来粉丝刚进来的。我还以为你的粉丝进的。方乐，最近工作怎么样？呃，挺好的。我这天天上班，挺忙的，一直挺努力的。他有奖金工资发吗？奖金工资有，倒是有，就是少点儿。完那个，像我们这种小股东啊，他,他年底一般都有分红什么的。少了点儿，分红，这点钱够吗？现在圆圆怀着孕，那他的工作怎么办？她一怀孕，她就不能工作了。她不能工作，你们哪来的钱呢？你们要房贷，你们要给孩子买奶粉，哎，这这这这谁供应啊？她将来怀了孕，她生了孩子以后，她就会变形的。她变了形，她伤不伤心？
再说了，他现在这么多的粉丝，粉丝失不失望啊？你想过没有啊？还有呢，那现在的孩子上学前班一个月都要一万多呢，你供应得起吗？听明白了吗？听明白了，收到了。我爸呀，听说圆圆怀上了，特意给我们送来的，一点心意给我们养孩子用。既然亲家有这诚意，我和你妈也不含糊。自从你和圆圆谈恋爱开始。我们就没承认过，原因呢也很复杂，事情都过去了，过去了，翻篇了。既然你跟圆圆把结婚证都领了，我和你阿姨呢也不再坚持了。我和你阿姨商量，从今天开始，你可以改口叫爸妈了。假的呀！这事儿还有开玩笑的吗？那我真改了。在改口之前，你得，你得先答应一个条件。爸，您别说一个条件，十个条件我都是没问题的啊！您说，坐下，坐下。哎，妈，我们呢也都商量了，你们俩现在呀还年轻。这以后的发展机会大把大把，我妈说有道理。哎，然后你们现在应该把全部的精力都放在这个事业的奋斗上，哎，是吧？对。所以这个孩子现在不能要。不，爸妈。算了，我我还先叫叔叔阿姨吧。这孩子为什么就不能要啊？不是你这孩子这么犟的，犟死了。不是不让你要。我们的意思是先缓一缓，等到时机成熟了，时机成熟再要也不迟。对呀、啊，再要啊！这时机怎么不成熟？那孩子已经在圆圆肚子里了吗？不是阿姨，另外一个叔叔阿姨，我们家这情况您二老了解。你说我大姐那孩子养那么大了，车祸说走就走了，跟我大姐夫这些年一直想再怀上一个，都要不上。我妈想外孙子，那也跟着就走了。你说圆圆这时候好容易怀上一个，你为什么不让我们要啊？你家不是还有老三呢吗？老三压根就不想生孩子，就是生了他就不姓方。方哥，你光替你们老方家想了，你为圆圆想了吗？更不替圆圆想。你说这圆圆在世界上刚刚立足脚，对呀、啊，正火的时候，刚刚往上走的时候，当家花旦。现在我们是，你现在就让生孩子，这不耽误他吗？对呀、啊。哪一个女孩子能遇到这样的机会啊？在台里受到这样的重视啊？刚刚建立点成绩，你要真爱圆圆，真喜欢圆圆，拖一拖，我们真的希望你们在事业上再往前拱一拱。实在不行的时候，到时候我们二老替你们带孩子。对，我们替你们带啊。叔叔阿姨，你们二老今儿就说破大天去，这孩子我和圆圆要定了。所以说呢，在我们要不要孩子这个问题上，一定要慎重、慎重再慎重。抛开经济上的因素不谈，你就说女性在事业与母亲之间的角色平衡，有几个人能做得到？国内国外这样的例子多了。你看人家辣妹维多利亚，人家是超级偶像 super star， 好吗？最关键的是，她嫁了一个又帅又能挣钱的好老公。你就说普通人几个人能遇得到？那几率就是十亿万分之一。那维多利亚上辈子一定是拯救了银河系，这辈子才能找到贝克汉姆啊！你说说你能吗？所以我说呀，大多数人生完孩子之后，就从貌美如花变成了邋遢奶妈。你就不说别人，就说你吧，富波。你知道你生完孩子以后
变化有多么大了。对呀、啊，我变得越来越好啊，越来越从容了呀。<笑>所以说，只有那怯懦的女人才会给自己找一个不生孩子的理由。好了，节目的最后呢，我想向各位伟大的母亲致敬。今天我们就聊到这儿吧，下面是整点新闻时间。哎，你什么意思呀？那稿上写什么你看不见呀？哪儿写了啊？什么母亲最伟大？什么你这没生过就不会有这样的体会？我我没体会，你有体会呀、啊？啊？你以为就你能生，我不能生啊？自由发挥不是你特点吗？再说了。我没说给你听，你急什么动、啊？我就是想告诉你，你能怀孕，我贾圆圆我照样能怀孕。干什么呀你们？声音大点。行了，演播室里禁止喧哗。少说两句。不就生孩子吗？行了，跟下蛋一样容易。你出来，我找你。跟下蛋一样容易，你下一个，下一个。你怎么着？他那就是讽刺我呢，明里暗里的，冷嘲热讽的，以为我傻子呀？当然了，我也有点心虚。你就别搭理他，他这叫板呢。刚生完的母狼给小胆找反折呢。那他下次再敢这样，我非跟他掰扯清楚了。有本事凭能耐吃饭，干嘛老盯着别人的饭碗？怎么还下次啊？哎，你还准备找他做节目？就这么一生孩子话题，好几期了，烦不烦呢？嗯，是，其实我也烦了。哎，聊隐婚吧，我把你请来当嘉宾。行，把小飞象找来一块聊呗。太好了，正中我下怀。我特别想看看你们俩在一块假惺惺演戏那劲儿。哎，对了，你跟我说说，你给他下什么药了，让他死心塌地陪着你隐婚？理解不了啊，特简单，你老了。可惜我保养的好，看不出来。哎呦，青春美少女啊你！你们这女的心眼真多。说我给她下药，她比我还高兴。K 照唱，舞照跳，小鲜肉还照泡。啊，回家还有老公端茶倒水伺候局。你说她乐意不乐意？哎，你说她这人心眼够大的，太不怕你被别人勾搭走了。现在像你这种还未发福的中年大叔最抢手，那都是中年大叔编出来骗自个儿的，你还真信？不过你也别太自卑了啊，你这样也挺好。好什么呀？我是受害者啊！昨晚上受刺激，回家弄得一宿没睡好，脸都肿。昨晚上我也挺受刺激的。哼，看出来了，态度一百八十度大转弯。怎么样，这孩子得要吧？反正这事儿呢，你得帮我兜着。这台里要守第三个人知道了，就是你泄的密。怎么又是我呀？我不管，到时候我就说这孩子是你的。你这个别胡说，人都信了。回头，你你们能不能讲点理啊？我今儿晚上还一过不去的坎儿呢。小飞象非要让我去找大姐夫谈谈，我跟人谈什么呀？我没事，胖子能说。回头我叫他跟你一块儿去。我请一假啊，我有事儿。什么假呀？是假还是病假？产假，你敢说吗？你疯了！哎，你让我查一下，你让我戳一下，你有微镜片，你让我戳一下，这这看见了，你让我戳一下，不然我就把你有你结过婚的事告诉别人。哦。你电视看多了吗你？我就是来监督你的，看看你到底上几个课时。咱们现在有宝宝了，还有咱们家那豁大一房子，压力多大呀！你得盯住了。放心，我跟他们上完这堂课，我还得领着一帮女的上那动感单车去呢，让我努力赚钱啊！我刚才上你们那厕所啊，太脏了啊！怎么回事？有保洁吗
。有一个呀，就辞了。辞了好，辞了你盯上吧，咱把那份钱一块给赚了。不是媳妇儿，那扫厕所那事儿，行，我明白你的意思啊，媳妇儿，你放心，为了你和咱孩子，我就是上刀山下火海，我一定不去赚钱啊，放心放心放心。今儿晚上咱就得上刀山下火海。你们哥仨那边约好了吧？对啊，我这边等我回家，我换个衣服就过去。说破了天也绝不能让大姐跟大姐夫离婚，咱家宝宝不能一出生就没有大姑父。你放心，媳妇儿，保证完成任务。啊！你摸我干嘛呀？你赶紧打拳去啊，挣钱！你哪哪去啊？听话，听话啊！松手，松手！不行不行，这是忙活的钱。就是一狗窝嘛，你闻闻都什么味儿了，拿去晒晒啊！今天天气这么好，哎，听话听话听话啊！快快快快快！这王子咱们卧室不行，晒晒太阳，还给我啊！这都什么味儿了？这都已经是。毛毛，毛毛爸爸怎么这样啊？你能不能再给他改个名字，别再叫毛毛了？毛毛毛毛，你瞧我这一身全是毛，瞎说，人生来就叫毛毛，我们的孩子毛毛。哎，我这裤不成毛裤了，我怎么上班啊？沾沾不就行了吗？瞧瞧，多暴力！这沙发上、这桌布上，这全都是毛，到处都是。毛毛，还有啊，爸爸这人怎么那么鸡歪呀？这个道德品质有问题。嗯，上次我们同事来家，又抱着人家腿在那蹭啊蹭啊蹭啊，你说这人一同女同志，我好尴尬呀！我女同志，谁啊？傅波。傅波。波来家里边干什么？来吃个饭，不是他一个人，好几个呢。还谁来了？都是台里的同事嘛。不信你去问圆圆。圆圆来咱们家，他怎么没告诉我呀？圆圆没来，那干嘛去了？圆圆他，我哪知道他干嘛去？我说什么？你怎么又差到这儿了？我刚才我说什么来着？你说傅波来着？啊，对对对对对，就他非礼人家。他一小孩，他非礼傅波干什么呀？我哪知道？你问他呀。我们少年儿童哪知道你们成年人之间发生了什么肮脏事件啊？哎呀，哎，哦，我知道了，那傅波人刚生完孩子，身上有那个奶香，他鼻子特别尖，他肯定闻着了。哎呦，上美金啊？可以哈、啊。我就去了趟欧洲，你这奶香味儿都闻得出来了哈！不是我，是他闻出来了。他闻出来了，你怎么知道的？哎呦，人人家多大岁数，人家孩子都生了，你能别在这胡说八道吗？哎呦，这我我不跟你说了，我上班去，我来不及了。哎呦，天哪！记得吃早饭啊！站住！吃口东西吧，你那个恶心啊，就因为你肚子里没东西。来，一点点啊。你们俩一个怀孕初期，一个宿醉未醒的，按道理说今天是不是应该喝了哈？可是大姐，我觉得你昨天好像有些话没说透。这酒是好东西啊，喝了让人放松，这再难听的话也能说得出口，再不舒服的气氛也都能够化解。我先吃了行吗？我都饿得不行了，我现在肚子里还有一个呢。为了他，我也得先垫吧点。你快吃，你快吃，别饿着啊！喝了吧，你明明就是自己饿了。嗯呀，我现在特别爱饿，嗯，看见什么都特别有食欲。哎，你说，大姐，你说他就这么一点吧？哪有这么大？啊？他一小细胞，就小多了。他怎么那么能吃啊？绝对是一个饿死鬼头。哎，你不要瞎说哈、啊！现在正是需要营养的时候，能吃好啊！等到你有了孕反应了，又吐
又恶心，想吃都吃不了，吃都堵不住你的嘴，是不是？今天是说你吗？别在这混淆视听，扰乱我们注意力。今天是说大姐的事儿。姐，你给我们交易实点儿，你跟我大姐夫到底怎么了？你别老把我跟圆圆当小孩儿，当小妹妹。你把我们当知心朋友行吗？嗯，有什么话就跟我们倾诉。我跟你说，这天大的事儿，能说出来的都不是事儿，是不是？你们快热烈讨论着，我边吃边听。那个听完以后，我给你总结一下。他想离婚，我不想离。那就好办了。我跟你说，姐，这俗话说得好啊，女追男隔层纱，男追女隔层山。这个。男女之间离婚也是一样的情况啊，这要是女的想离婚，八匹马都拉不回来，那是势必得离。可是要是男的想离婚呢？我跟你说，说出花来离不了。我妈的，壮壮的，我爸的，我姐呢？好了好了好了，放心啊，你等会儿，老老上没？哎，我我我这我这个就不要了，不要了，不要了，不要了，别拉着我了。别玩了，别玩了啊！疼吗？记住了吗？啊，酒吗？坐坐坐坐坐啊！坐坐坐。哎，没事，没事，没事。你来来，我麻烦你。哎，酒吗？这回行了啊，两清了，一来一回。哎，我听说你们爱家暴这男的，是不是打人都特上瘾啊？你这么着，以后啊，你再想跟我姐动手的时候啊，你你你忍忍，你来健身房找我来，我陪你练，行不行？咱俩好好的以后比赛的时候。行行行，不是，好，来，你坐坐坐。你别往那儿玩，冷静点，冷静点。大姐夫那是情急之下，再急也不行，那是我亲姐啊。你说的对，就是。啊，那大姐夫，你那天真够吓人的。你说你平时多儒雅的一个人呢，怎么就突然就就动手了？我都吓坏了，我都不敢相信自己的眼睛。我跟你说，我难受。您难受，您照照镜子，抽自个儿大嘴巴去。啊。您打我姐算怎么事啊？大姐夫，我知道有些话呢，本来轮不到我说，但是我作为我姐的亲弟弟，我今儿必须得说。壮壮没了这事儿吧，对于你和我姐的打击是一样大的。可是咱作为老爷们儿，您让让他，您迁就迁就他，怎么了？我替我妈先谢谢你。妈对我也好，她对我的好，我这辈子都忘不了。妈知道我喜欢吃饺子，每次回去都包饺子给我吃。有一年冬天，单位不停的加班，我有一个多星期都没回去。妈就包好了饺子，给我送到医院。结果在回去的路上，把腿摔折了，在医院整整躺了一个多月。妈也疼壮壮，疼得厉害。他正是因为疼得太厉害。壮壮走了，妈也着急上火。那段日子，我总睡不着觉，晚上睁开眼睛，就看见妈在天上，在盯着我。你知道妈跟天上看着你，还跟我姐动手？啊！你就不怕妈半夜把你带走啊？你啊！咱别说这个了，怎么说的？觉得越说越冷了，看这画我都害怕。大姐夫，我们大家都觉得你跟大姐特别合适，你们俩就是传说中的那个相敬如宾，举案齐眉。你说你俩吧，回家能谈工作，哎，到上班的时候呢，又能谈感情。这每天在一块儿多好啊！这多少人羡慕啊！我就跟你说，如果说有一百对夫妻哈
，那九十九对都离了，最后剩下一对坚守阵地的，那肯定是你们。那怎么你们现在都弄成这样，这还让人怎么相信爱情啊？其实，我不是真的想离。就这些年吧，壮壮走了以后，我心里还真是有过一千次想离婚的念头。姐。跟我说实话，我大姐夫是不是欺负你来着？是不是外面有人了？你大姐夫的人品我还是相信的，但是我们俩的婚姻就是冷暴力。我们俩根本就没话说，在医院的时候还有点话，因为有病例在那儿要交流一下。回到家里，他待在他的房间，我待在我的房间，我们根本就没有交流。我觉得没有第三者，这问题就好解决，就是你们俩自己的事儿。姐，我觉得你自己有问题。你对我大姐夫太好了，你太惯着他了。对，男人不能惯着，不能老迁就他。我迁就他，以前是他迁就我，现在是我想迁就他，就怕他不给我这机会。你跟我大姐夫到底为什么要离婚呢？真的是因为借了生子的事儿。你们想，如果你大姐不提出来借卵生子？我能提离婚吗？行，我听明白了，知道你不想离，但是你不想离婚，也不能老把离婚挂嘴边上，你多伤人啊！你不能想想其他辙、啊。姐，什么人你不知道啊？你比谁都清楚，当他拿到卵巢衰竭化验报告的时候，就郑重的跟我说：“老七。”我要借卵生子，对，说，哎，不是，姐夫，这个借卵生子它是一什么概念？怎么，老尚，你岁数最大，你给我解释解释什么叫借卵？我真不明白。这种子，种子，这两口子种子有一半不是家里的，尤其对这女的，跟她一点关系都没有，她就是一个一个代孕工具。你想想，是不是？这哪个女的接受得了？嗯。方玉就能接受，这是他自己主动提出来的呀。你想想，你大姐太伟大了，她太伟大，她能提出这样的要求，她连自己的自尊都不要了，她了不起啊，非常了不起，我佩服她，我佩服的五体投地，巾帼英雄。妈呀，这大姐就是要疯啊！借卵怎么了？借了卵生的孩子就不是自己孩子了。秦专注太保守了，你知道现在好多那生不出孩子的夫妻，不都是靠科技手段怀孕吗？这个放那里点，然后这个放那里点，那不就成了吗？这本来就是科学的事情，为什么就不能科学的对待呢？你说国外啊，人家在生殖领域比我们先进很多呀，不光是科技上先进，在理念上。在这个人文关怀上都要比我们先进，我们还是太保守、太传统。大姐不愧就是大姐，懂得就是多。大姐，我用水再敬你杯。这是别干啊，别干啊，姐。别说青山住了，我昨晚上还跟我们家老尚说，嗯，说我也去动一颗卵子，这没什么嘛，对吧？嗯，你猜他怎么说？不要。不行，你说死活不同意，我也不知道为什么。我跟你讲，男的就是这样，就别人家的女的吧，怎么着都行，那穿的少，性感开放，他们心里别提多美了，是不是？就一到自个儿家头上，我跟你讲，就那就那德行，怂，怂。就秦川柱，你说啊，他自己还是产科医生，还是生殖科专家，他天天跟着病人说借卵呢、啊，冷冻啊，想尽一切办法能让人家怀上孕，轮到他自己呢？你说我要是能自个儿怀上，我还用得着他秦川柱吗？姐，为了不求人，为了不惜的求人，为了能不求人就不求人。哎，不对，哎，来来来，你起来，你起来，你起来，哎，过来，坐，坐坐坐坐坐坐。这
这下全对了，一换位思考，全都对了。大姐夫，你刚才说大姐是什么？巾帼英雄，是吧？女中豪杰，完全没错。她真不是一般人。你想，一个女人，她承受了这么大的痛苦，做出了这么大的牺牲，她为什么呀？他不就是为了你们的情感能够圆满，为了这个家庭更圆满？你说生下来的孩子，他不也是为你们老秦家传宗接代吗？这孩子是不是姓秦？对，大姐夫，你你是这么想，人老上说真对。行行行行行，你是大姐夫，大大姐夫在那儿呢。嗯，我跟你说，这我们家小飞象，他要是……在外边要跟别人生个孩子，我早就疯了。啊，这是老三怎么保不齐？我跟你说，你别胡说八道，他肯定不可能。怎么整的吧你？但是，我就从大姐这儿，我看到了爱，他对你的爱太深了，太博大了，太了不起了，真的，大姐夫，我觉得，你要是再不体谅他，那你就疯了。不是老三。你说了这么多，都没说到点子上，这是两码事，两个概念，这是原则性的问题。借卵生子是吧？借卵生子，你如果要等到合适的配型，三年、五年，并且在这期间，你还得保证你大姐的身体时时刻刻都能。适合受孕，谁能保证？没人保证。就算你的身体合适，就算找到合适的配型，就算受孕成功，但是，他的成功率到底有多少？成功率之低是你们根本没办法想到的。那多低啊？少则百分之三，多则百分之八，而且这还不包括任何的经济费用。哎，钱的事儿你就甭惦记了啊！钱的事儿你要有任何困难，你跟我们哥俩说，我不就有老商量呢。分了，哎，分了，就在酒黑的。哎，你把放下，这事跟你没关系啊！你也不容易，这事儿我来。那我得出份力吧？好，你说你需要多少钱？大姐夫，你就跟我说。行了，行了，行了，这跟钱没关系。只要是能用钱解决的问题，都不是问题，跟钱没关系，知道吗？我觉得干脆，以后你们两个，你不提升，他不提离，啊，你们俩就好好的过下去吧。你以为我是为我自己生吗？我是为他生，壮壮走了，你说我作为一个女人，我还能哭，我还能跟人家发泄情绪。你说他作为一个男人，他有苦跟谁说去？在大街上看到一个小孩跟壮壮差不多大，他就站住了，就一直看着人家走远了。我们科室只要谁带小孩来，不管那小孩多调皮。他都陪着那小孩玩儿啊，玩半天，他真的是有苦没处说。我真的我深不深无所谓，因为壮壮一直都在这儿，在我心里，永远都在这儿。可是他呢，我真不希望他这一辈子留下遗憾。我认识你姐多长时间了？二十三年了。这二十三年当中，她就没有主动放弃过什么。好，借卵生子是吧？咱暂且不说借卵生子这个风险有多大，成功率有多低，对身体的要求有多高，经济压力有多大，咱都可以不考虑啊。所有的困难我们都能克服。但是你们想过吗？如果这次再失败呢
，如果再失败，你大姐会怎么样？走了五年了，早上还好好的，爸爸妈妈在家，我去上学了，晚上就没回。就这样没事，我不哪样啊？你说的清楚，我不哪样啊？啊，这半年。半年之后，我跟你大姐，我们俩天天在学校的门口等。我们天天站在学校门口，为什么？我们就靠孩子太孤独了，站在那边，没人陪，在学校门口没人陪。你是没听到大姐最后说的那些话，真的挺让我感动的。我觉得这世界上只有一种爱是真爱，就是父母对孩子的爱，其他的爱都不靠谱。媳妇儿。这么想就太好了，你想啊，你也是一个马上就当妈的人了，很快就有行使爱的权利了。我决定了，我要辞职，我要在家里专心养胎。真的？真的。媳妇儿，我觉得你今天晚上特别美。就你头上都闪着光环呢，浑身上下散发着那无限的光辉。讨厌！哎，我跟你说啊，刚刚吃饭的时候，我问大姐，我说我肚子里这个，这个这个小东西，它想有多大呀？有没有这么大，就这么一丢丢。哪儿那么小啊？起码得这么大个儿。我妈说我小时候长得就大。哎呀，她她随我行吗？那么胖那么丑，大姐说，他哪儿那么大呀？他现在就一小细胞。细胞有多大呀？细胞得在显微镜底下才能看得见吧？那就这么大。假设他这么大，再过几个月，他就会长出小胳膊、小腿、小脑袋来。到时候，他就什么事儿都懂了。他也懂得什么是爱了。所以我要以身作则，我要让他明白，这个世界上最无私、最伟大的爱，就是母爱。媳妇儿，你说的太好了，你说这就是胎教啊，这就是咱们家的胎教，从今天晚上开始了，从爱开始的。你看我，你看我有没有当妈的感觉了？特别有当妈的感觉，哎，你别动啊！哎呀！我们睡觉了啊，不理他。这也是爱。地上待着吧你。我跟你说，没办法，这事儿真没办法。大姐为了大姐夫要我生，大姐夫为了大姐不生，两个人都是为了对方着想，却偏偏走上了两条路。哼哼，扁担不让板凳绑在了扁担上，板凳偏要扁担绑在了板凳上。男人和女人就是两种生物。哼。嗯。那咱俩呢
。嗯，咱俩不一样，雌雄同体，天下无敌。不破不败。老尚，你说照这样的趋势发展下去，他们俩真会离婚吗？就这么耗着，真不好说。那要是真离了婚，我姐姐怎么办啊？这房子吧，虽然说是大姐夫的，可他是个厚道人，他应该不会亏待大姐。那我姐那么爱秦川住，他肯定不忍心让他露宿街头啊。到最后，房子空着，他俩双双流落街头。<笑>笑什么笑啊？幸灾乐祸是吧？所以啊，我们家这房子不能让方乐一个人独占了、嗯。我必须得替我大姐把这房子挣过来。你要真能。替你大姐争过来，那就算离了，她有依靠。我明儿就去找方乐去，我不能让他吃独食拉黑屎。嗯。世界，虽然这个世界有很多的美丽，可惜这个世界还有很多问题。谁？黑，我无能为力解决问题。要靠你自己，宝贝，你要懂得，世界美丽在你心里，在我心里。世界更多的问题，幸好我们心中仍有美丽，宝贝。只要学会宽容、善良、智慧、坚强，宝贝。只要唱歌，你会美丽，你会快乐，你会懂得